சென்னையில் நேற்று கொலை செய்யப்பட்ட அஸ்வினியின் உடற்கூராய்வு சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நிறைவடைந்திருக்கிறது கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் சிவராமனிடம் கேட்கலாம் சிவராமன் மாணவி அஸ்வினியினுடைய உடற்கூராய்வு முடிந்திருக்கிறது உறவினர்களிடம் உடல் எப்போது ஒப்படைக்கப்பட இருக்கிறது அதாவது காயத்ரி நேற்றைய தினம் பகலில் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட அஸ்வினின் உடலானது கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனையானது காலை பத்து மணி அளவில் துவங்கியது இந்த நிலையில் தற்பொழுது பிரேத பரிசோதனை முடிவுற்றிருக்கிறது இந்த நிலையில் அவர்களது உறவினர்கள் உடலை வாங்க மறுத்து போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அதாவது இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியை மட்டுமல்லாது அவரது குடும்பத்தினரையும் கைது செய்ய வேண்டும் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக ஆயுள் தண்டனை மற்றும் தூக்கு தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் இது போன்ற குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன இதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் தற்பொழுது அவர் இந்த வழக்கை விசாரித்து வரக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் பால முலர் முரளியிடம் அவர்கள் நடத்திய விசாரணையில் உடலை வாங்கி கொள்ள அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தற்பொழுது உடலானது அவர்களுடைய உறவினர்களிடம் தற்பொழுது ஒப்படைக்கப்படுகிறது அதன் நேரடி காட்சிகளை தற்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து அவர்கள் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தகுந்த தண்டனை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கிய கோரிக்கையை வைத்திருக்கின்றனர் தற்பொழுது உடலானது மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே எடுத்து வரப்படுகிறது காயத்ரி சிவராமன் உடற்கூராய்வு முடிந்து உறவினர்களிடம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது மாணவியின் உடல் அவருடைய சொந்த பகுதியான மதுரவாயலுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறதா அதற்கு என்ன மாதிரியான ஏற்பாடுகள் காவல்துறை தரப்பில் இருந்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இவர்கள் வந்தவாசி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் த மதுரவாயலில் வாடகை வீட்டை எடுத்து அங்கு தங்கி அவரது தாயார் அவர்கள் கூலி வேலை செய்து வருகிறார் தற்பொழுது இவர்கள் சொந்த ஊரான வந்தவாசி கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதற்காக ஆம்புலன்ஸின் அவரது உடலானது தற்பொழுது ஏற்றப்படுகிறது தொடர்ந்து வந்தவாசி கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்க அங்கே பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து பொதுமக்களின் அஞ்சலி முடிந்த பின்பு அவரது இறுதி சடங்கானது இன்று மாலை நடைபெறும் என தெரிவிக்க சிவராமன் மாணவியனுடைய உடல் உடற்கூராய்வு முடிந்து உறவினர்களிடம் ஒருபுறம் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த நிலையில் அழகேசனிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது அவருடைய நிலை தற்போது எப்படி இருக்கிறது அவருக்கு சிகிச்சை முடிந்து விட்டதா அதாவது இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான அலகேசனை நேற்று பொதுமக்கள் தாக்கியதால் அவர் கடுமையான காயத்திற்கு உள்ளாக்கினார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை பொது பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் தற்பொழுது பொது சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அவரது உடலானது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் தற்பொழுது அழகேசன் அவர்களை சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்று அவரை நீதிமன்ற நீதிபதியின் முன்பு ஆஜர்படுத்திய பின்பு அவரை புழல் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தொடர்ந்து தற்பொழுது மாணவி அஸ்வினின் உட அஸ்வினியின் உடலானது ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது காயத்ரி சிவராமன் ஆம்புலன்ஸில் மாணவியின் உடல் ஏற்றப்பட்டாலும் உறவினர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு இன்னும் தொடர்கிறது அவர்கள் என்ன வேறு என்ன கோரிக்கை முன்வைக்கிறார்கள் அழகேசனிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டால் தானே முழு விவரம் தெரிய வரும் அதன் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்கள் தரப்பில் வேறு என்ன சொல்லப்படுகிறது அதாவது மாணவியின் தரப்பும் சொல்லக்கூடிய முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் பெண்களுக்கு இது போன்ற வன்முறைகள் தொடர்ந்து நடந்த வண்ணம் இருக்கிறது இந்த வழக்கின் குற்றவாளியான அழகேசனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான ஆயுள் மற்றும் அல்லது தூக்கு தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இது போன்ற தண்டனைகள் குறைக்கப்படும் அது மட்டும் அல்லாது அழகேசனின் உறவினர்களான அக்கா மற்றும் அவரது அம்மா போன்றவற்றவர்களையும் சேர்த்து கைது செய்ய வேண்டும் அவர்களின் தூண்டுதலின் பேரில் தான் இவர்கள் அனைவரையும் இந்த வழக்கில் உட்படுத்தப்படுகின்றனர் தொடர்ந்து அழகேசன் அவர்கள் இதுகுறித்து நேற்று போலீஸ் விசாரணையில் தெரிவிக்கும் பொழுது 
தான் இரண்டு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து மாணவியின் படிப்பு செலவிற்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் இதுகுறித்து மாணவியின் உறவினர்களிடம் கேட்கும் பொழுதே மாணவி தனியார் கல்லூரியில் பிகாம் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு தான் படிக்கிறார் இவருக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் தான் கல்லூரி கட்டணமாக ஆகும் ஆனால் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் தந்தேன் என பொய் சொல்கிறான் என்ற குற்றச்சாட்டை அவர்கள் வைத்திருக்கின்றனர் தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணைக்கு பின்பே அவரை இன்னும் சற்று நேரத்தில் நீதி சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என தெரிவிக்கிறது காயத்ரி நேற்று மாலை தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் அஸ்வினி என்ற மாணவி இளைஞர் ஒருவரால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து மாணவியின் உடல் உடற்கூறு ஆய்விற்கு பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருபுறம் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் அழகேசனிடமும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது தொடர்பான தற்போதைய தகவல்களை விரிவாக பதிவு செய்தமைக்காக நன்றி இந்நிலையில் அஸ்வினி கொலை அதிர்ச்சியும் மன வேதனையும் அளிப்பதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் குற்றங்கள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற மனிதநேயமற்ற வன்செயல்களை எந்த வகையிலும் ஏற்க முடியாது என்றும் துணை முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கல்லூரி மாணவி அஸ்வினியின் மரணம் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டார் இமயவலை செல்வதற்கு முன்பாக சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த ரஜினிகாந்த் பதினைந்து நாட்கள் இமயமலையில் இருக்கப் போவதாக கூறினார் அது வந்து மினிமம் பிப்டீன் டேஸுங்க அங்கே போய் போன பிறகு தான் முடிவு பண்ணுங்க தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்வதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார் அஸ்வினி போன்றவர்கள் ஏற்கனவே காவல்துறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அவர்களை பாதுகாத்திருக்க வேண்டியது காவல்துறையின் கடமை அல்லவா பெண்களுக்கு எதிராக அநீதிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலை தமிழகத்தில் நிலவுகிறதோ என்ற ஒரு அச்சம் நமக்கு நிலவுகிறது அதனால் முதலமைச்சர் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ நாங்கள் சொல்லாது கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ ஆல் இந்தியாவிலே இருக்குது அந்த கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோவோ லாண்ட் ஆர்டர் பொறுத்தவரையிலும் சரி அதே போல் வந்து பெண்களுக்கும் சரி பாதுகாப்பு என்று வழங்குதிலே வந்து தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மாநிலமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க வந்து சர்வீட் கொடுத்துருக்